ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குரூப் ஒன் சர்வீஸோட மெயின்ஸ் அதை பார்க்க போகிறோம் அந்த மெயின்ஸில் பேப்பர் ஒன் அதில் மாடர்ன் இண்டியா வந்து பார்க்க போகிறோம் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு செஷன் பார்த்துருப்போம் சோஷியல் இஷ்யூஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் இந்தியா அந்த செஷன் பார்த்துருப்போம் அந்த செஷனில் என்ன பார்த்துருப்போம்னா சிலபஸ் ஃபஸ்ட் பார்த்துருப்போம் சிலபஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் எப்படி அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த செஷன்லேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமுக்கு சிலபஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே பேஸில் இதை இந்த மாடர்ன் இண்டியாவை அப்ரோச் பண்ணுறோம் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா இப்போது ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு மெயின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அப்பியர் ஆகிற டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கம்மி மினிமம் லெஸ் தென் ஃபைவ் மந்த் ஆர் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த் இந்த டைம் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் இந்த வாஸ்ட் ஏரியாஸை வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நிஜம் நிஜமாகவே இம்பாசிபிள் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா வாஸ்ட் ஏரியாஸை வந்து கவர் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டால் மைண்ட்ஸ்க்கு என்கிட்ட கிளாரிட்டி இல்லை ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நல்லா படிச்சுருக்கேன் பட் மைண்ட்ஸ்க்கு என்னால் வந்து எழுத முடியல அப்படின்ற இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து கை கொடுக்கக்கூடியது இந்த மாடர்ன் இண்டியா தான் பிகாஸ் ஏன்னா கரண்ட் அஃபர்ஸ் வந்து நம்ம அவ்வளோவா பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா பட் வந்து மாடர்ன் இண்டியா ப்ரிலிம்ஸ்க்கு நம்ம அவ்வளோவா படிச்சுருப்போம் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு படித்தது தான் மைண்ட்ஸ்க்கு எழுத போகிறோம் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த மாடர்ன் இண்டியா போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் கரண்ட் அஃபர்ஸ் வந்து ரொம்ப கரண்ட் அஃபர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப கம்மி பட் ஸ்டாட்டிக் போர்ஷனோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகம் இதுதான் வரும் நமக்கு தெரியும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சோஷியல் இஷ்யூஸில் ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி கரண்ட் அஃபர்ஸ் ரொம்ப அதிகம் இதில் வந்து ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் கம்மி கர ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் அதிகம் கரண்ட் அஃபர்ஸ் கம்மி ஓகேங்களா ஸோ இதனோட சிக்னிஃபிகன்ட் என்னென்னா இதில் வந்து இருக்கிற சிலபஸ் வந்து நம்ம டீகோட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிலபஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் வருஷம் வருஷம் அந்த பேட்டர்ன் வந்து மாறாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன நியூஸில் பிரச்சனை இருக்கோ அது பேஸ்டாக கொஷின் ஆகும் இப்போ பிரிட்டிஷோட காலனிசமால் என்ன இம்பாக்ட் ஆச்சு பிரிட்டிஷோட லேண்ட் ரிஃபார்மால் என்ன அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன இம்பாக்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி அதனோட எஃபெக்ட் காஸ் அப்படி கேட்பாங்க கொஷின்ஸ் மூணு கொஷின்ஸ் மீதி ரெண்டு கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்டாக சோஷியல் ரிஃபார்மில் இந்த ஆர்கனைசேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் சோஷியல் ரிஃபார்மில் இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் பர்டிகுலராக ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ சிலபஸை நம்ம ஃபுல்லாகவே டீகோட் பண்ணிவிட்டு ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டாபிக் இந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சிட்ட பிறகு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் ஒவ்வொரு டாபிக் கீழே நீங்கள் ரெடிமேடாக பத்து டு பதினஞ்சு ஹின்ஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் பத்து டு பதினஞ்சு பாயிண்ட் ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து மெயின்ஸுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் பிகாஸ் ஒவ்வொரு மெயின்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நூறு மார்க் வந்து கவர் ஆகுது நூறு மார்க் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாஸ்ட் அதாவது டென் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து நா நாலு நாற்பது மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து நாலு அறுபது மார்க் மொத்தம் நூறு மார்க் இருக்குது அஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்டு நாலு டென் மார்க் அஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்டு நாலு ஃபிஃப்டின் மார்க் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு வந்து இருக்கிற எட்டு நிமிஷம் டென் மார்க்கு ஃபிஃப்டின் மார்க்குக்கு பன்னெண்டு பவுட்டு பதினொன்று நிமிஷம் வரும் பதிமூணு நிமிஷம் ஆகும் அந்த டைமில் நம்ம உட்காந்து யோசிக்கிறதுக்கோ இல்லை நம்மளை நம்மளாக உட்காந்து திங்க் பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு டைம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு சிலபஸில் இருந்தால் வரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால் பத்து டு பதினஞ்சு ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வந்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அந்த பத்து டு பதினஞ்சு ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸே வேரியஸ் ஆஸ்பெக்டில் அனலைஸ் பண்ணணும் மைண்ட் மேப் பண்ணி பார்க்கணும் பிரைன் ஸ்ட்ரோம் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேங்களா அது மட்டும் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சிலபஸை டீகோட் பண்ண போகிறேன் சிலபஸை டீகோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸ் எப்படி அரைஸ் ஆயிருக்கு அதுவும் கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி தெரியும் டேரக்ட் கொஷின்ஸஸ் இது கன்வென்ஷனல் கொஷின்ஸ் இது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் கரண்ட் அஃபர்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது கரண்ட் அஃபர்ஸ்க்குன்னு ஒரு போஷன்ஸ் இருக்குது அதுவும் உங்கள் சிலபஸில் நான் கா
யூரோப்பியன் இன்வென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கான் ஸோ யூரோப்பியன் இன்வென்ஷன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது போர்ச்சுகல் வந்து இந்தியாவுக்கு வரும்போது வாஸ்கோடகாம வரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ இருந்து நம்ம படிக்கணும் யூ அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வென்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கன்சோலிடேஷன்ஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூல் அதாவது பிரிட்டிஷ் ரூலை வந்து இங்கே எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க என்னென்ன ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க யார் யார் கூட வார் மூலிமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க அதில் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது ஒன்று வித் வார் ஒன்று வித்வுட் வார் வித் வார் யார் யார் கூட போய் மராத்தாஸ் கூட வார் போவாங்க அண்ட் ஆப்கான்ஸ் கூட வார் போவாங்க இந்த மாதிரி வாரில் போய் அஃபெக்ட் வாரில் போய் அனெக்ஸ் பண்ணுறது ஒன்று வித்வுட் வார் துணைப்படை திட்டம் இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் மூலியமாக வந்து அனெக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு மெத்தட் ஸோ இந்த மாதிரி சிலபஸ் வந்து ரொம்பவே மைக்ரோ லெவலுக்கு நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சிலபஸ் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி கேட்குற கொஷின்ஸ் வந்து நூறு மார்க் கொஷின் கேட்குறான் ஸோ இப்போ சிலபஸில் இருந்து நம்ம நிறைய வந்து மைக்ரோ லெவலில் சிலபஸ் ரொம்ப ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி படித்தா மட்டும்தான் இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ண முடியும் பிளைண்டாக இப்போ படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்னு படித்தா கே ஹார்ட்லி த்ரீ டு ஃபோர் பேஜஸ் வரும் அந்த த்ரீ டு ஃபோர் பேஜஸை வச்சு வி கான்ட் ஆன்சர் த மெயின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ வந்து சிலபஸை வந்து நம்ம மைக்ரோ லெவலில் வந்து பார்க்க பார்க்கணும் மைக்ரோ லெவலில் பார்த்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாப்பிக்கு நம்ம பதினஞ்சு பாயிண்ட் ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வைக்கணும் ஓகேங்களா இதுதான் மெயின்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குட் அப்ரோச் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து சிலபஸ் மறுபடியும் எகெயின் பார்க்கலாம் இயர்லி அப்ரைன் இயர்லி அப்ரைசிங் எகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் பிரிட்டிஷ் ரூலுக்கு முன்னாடி இருந்து அப்ரைசிங் என்னென்ன சந்தால் அப்ரைசிங் சொல்லலாம் ஜமீன்தாஸ் அப்ரைசிங் நிறைய சொல்லலாம் கோல் சொல்லலாம் முண்டாஸ் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக எழுந்த அப்ரைசிங் இந்த அப்ரைசிங்கோட யூனிக்னஸ் என்ன இந்த அப்ரைசிங்கோட ரிசல்ட்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் இந்த அப்ரைசிங் நார்மலாகவே அப்ரைசிங் எதுக்கு வந்துச்சு வந்தாங்க பிரிட்டிஷ் அப்ரஸ் பண்ணாங்கன்னு மட்டும் இல்லாமல் இந்த அப்ரைஸால் என்ன இம்பாக்ட் ஆச்சுன்னு கேட்பாங்க ஸோ மெயின்ஸ் கண்டிப்பாகவே அப் அதோடய இம்பாக்ட்ஸ் தான் வந்து கொஷின்ஸாக வந்து அரைஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ப்ரிலிம்ஸ் கூட நம்ம ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு படிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் மெயின்ஸ்க்கு அதனோட இம்பாக்ட் அதனோட பேக்ரவுண்டை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அனலைஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது தான் அந்த மெயின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்களேன் டிஃப்ரெண்ட் மோட் ஆஃப் எஜுகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் இந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கிறிஸ்ப் இருக்கு என்னன்னா எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க காந்தி நேரு டாகூர் நேதாஜி மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அம்பேத்கர் பட்டேல் ஸோ இந்த லீடர்ஸ் பற்றி கொடுத்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு எயிட் டு டென் லீடர்ஸ் இந்த எட்டு டு டென் லீடர்ஸை வந்து நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இவங்க எல்லாருக்குமே எப்படி எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனா இந்த பத்து லீடர்ஸில் ஒரு அஞ்சு லீடர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு இனிஷியேட் எடுத்துருக்கோம் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அம்பேத்கருக்கு வந்து செலத் ஓப்பன் பண்ணாங்க அதே மாதிரி வல்லபாய் பட்டேலுக்கு செலவ் ஓப்பன் பண்ணாங்க ஹண்ட்ரட் பர்த் அனிவர்சரி செலப்ரேட் பண்ணாங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டோட மேஜர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்னென்ன நியூஸில் ரெகுலராக வந்திருக்க பர்சனாலிட்டிஸ் யாருன்னு பார்த்து நம்ம கிளாஸ் ஃபீ பண்ணணும் அப்படி கிளாஸ் ஃபீ பண்ணால் நமக்கு வந்து ஹார்ட்லி த்ரீ டு ஃபோர் ஒரு ஃபோர் பர்சனாலிட்டிஸ் கிடச்சிடும் அவங்கள பற்றி நம்ம நிறையா ரிசர்ச் பண்ணணும் அவங்கள பற்றி ப்ரிலிம்ஸ் அங்கேலையும் படிக்கணும் மெயின்ஸ் அங்கேலையும் படிக்கணும் அவங்க என்ன புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அவங்க என்ன மேகசின் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன இதெல்லாமே வந்து நம்ம அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறவங்களையும் நம்ம ஜென்ரலாக அவங்க ஒட் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டிக் போர்ஷன்ஸ் என்ன அவங்க என்னென்ன ஆர்கனைசேஷனில் மெம்பராக இருந்திருக்காங்க இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதில் வந்து கரண்ட் அஃபர்ஸ் நம்ம கிடையாதுன்னு கரண்ட் அஃபர்ஸ் இல்லைன்னு நினச்சிக்கக்கூடாது மாடர்ன் இண்டியா தானே ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் தான் அப்படி நினச்சிக்கூடாது இதுலேயும் கரண்ட் அஃபர்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் கவர்மெண்ட் என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ் கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் வந்து வரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ வந்து அடுத்து பாருங்களேன் கம்யூனிசம் லெட் டு பார்ட்டிஷன் பார்ட்டிஷனுக்கு கம்யூனிசம் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கா மே ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்த சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூலின் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் பிரிட்டிஷ் ரோலால் இந்தியன் சொசைட்டியில் ஏற்பட்ட சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு கேட்பாங்க எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால் ட்ரைங் ட்ரைனேஜ் ஆஃப் வெல்த் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா
பிகாஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்கூல் புக்ஸ் இருந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஸ்டோரிஸ்லையும் தெரியும் போது நம்ம அந்த ஸ்டோரிஸோட இம்பாக்ட் பற்றி பேசணும் அந்த ஸ்டோரிஸால் சொசைட்டியில் என்ன இம்பாக்ட் ஆச்சு அதை தான் மெயின்ஸில் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த சிலபஸ் பாருங்களேன் இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனது இந்தியா கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர் யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி ஸோ நல்ல யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி இதுலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து அப்படியே டேரெக்டாக எஃபெக்டாக டேரெக்டாக ரைஸ் ஆகிருக்கும் இதெல்லாம் டேரெக்ட் கொஷின்ஸஸ் இப்போ இதில் இருந்து அஞ்சு கொஷின்ஸ் டேரெக்டாக வந்துடும் மினிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஷின்ஸஸ் ஸோ சிலபஸை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸ் கொடுத்தாவே நம்ம ஃபிஃப்டி மார்க்குக்கு ஒரு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மார்க் எடுத்துடலாம் மீதி இருக்கிறத ஒரு டீசெண்ட் ஆவரேஜான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாவே நமக்கு ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ மிஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மிஷன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்களேன் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அதாவது சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழ்நாடுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாரதியார் விஓசி சுப்பிரமணிய சிவா இந்த மாதிரி வர இந்த மாதிரியான தலைவர்களுடைய பேர்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன என்ன பிரிட்டிஷ்க்கு அதனோட ரிஃப்ளக்ஷன் அதனுடைய ஆக்ஷன் என்ன பிரிட்டிஷ் எந்த மாதிரியாக ரியாக்ட் பண்ணாங்க அது கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் பார்க்காம பிரிட்டிஷ் என்ன ரியாக்ட் பண்ணாங்க இதை ஃபா இதை ஃபாலோ பண்ணி வந்தக்கூடிய யங் ஜென்ரேஷன் பீப்புள்ஸ் எந்த மாதிரி இவங்களை பார்த்து கற்றுக்கிட்டாங்க இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் அந்த பர்சனாலிட்டிஸை பற்றி மட்டும் பார்க்காம அந்த பர்சனாலிட்டிஸோட பாஸ்ட் அவரோட ஃபாலோவர்ஸ் அது இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன இம்பாக்ட் ஆச்சு ஓகேங்களா இதை தான் நம்ம வந்து மாடர்ன் இந்தியாவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மாடர்ன் இந்தியா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் யூனிக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த சிலபஸ் பாருங்களேன் லேட்டஸ்ட் டெய்லி ஈவெண்ட்ஸ் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னல் சிம் நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறமா எமினட் பர்சனாலிட்டிஸ் ப்ளேஸ் இன் நியூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் புக்ஸ் ஆத்தர்ஸ் அவார்ட்ஸ் ஹானர்ஸ் கல்ச்சுரல் பரோ பரோனா லேட்டஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் லேட்டஸ்ட் டெர்மினாலஜி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஹூ இஸ் பூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த போர்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணக்கூடிய போர்ஷன்ஸ் இங்கே தான் நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தக்கூடிய ஒரு மூணு மூணு பேராகிராஃபும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு கொஷின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் வாட் இந்த கொஷின்ஸ் தான் கேட்பான் அப்படின்னு நமக்குள்ளே ஒரு ஒரு கெஸ் இருக்கும் இதை கேட்பான் இல்லைனா இதை கேட்பான் இதை விட்டால் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேங்களா அதில் தான் ப்ரீவியஸ் கொஷினோட ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டா ரெண்டு வருஷமாக அந்த கொஷின்ஸ் கேட்கல ஸோ கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு கெஸ் எடுக்க முடியும் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட்ஸ் வந்து கெஸ் கரெக்ட் ஆகும் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் வந்து தப்பாக கூட போகலாம் அப்படியே தப்பாக போனாலும் அந்த கொஷின்ஸ்க்கு நமக்கு வந்து ஆன்சர் தெரியும் எக்ஸாம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த கரண்ட் அஃபர்ஸ் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது இவங்க யார் இந்த அவார்டு வாங்கினவங்க யார் அந்த அவார்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளால் வந்து தெரியாது அந்த அவார்டு வாங்கினவங்க யாருனே தெரியாது அப்புறம் எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் எழுத முடியும் அந்த அவார்டு பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மார்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் ஒவ்வொரு மார்க்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அடுத்த அடுத்த சிலபஸை அடுத்தடுத்த சிலபஸை வந்து கம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து சிலபஸ் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இதிலேருந்து நூறு மார்க் வருது மாடர்ன் இந்தியாவிலேருந்து ஓகேங்களா மாடர்ன் இந்தியாவுக்கு சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க நம்மளோட ஸ்கூல் புக்ஸ்லே நல்ல குட் கண்டென்ட் இருக்கு ஸ்கூல் புக்ஸ் தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நல்ல குவாலிட்டியான கண்டென்ட் வேணும் அதை தாண்டி சோர்ஸ் புக் ஆத்தர்ஸ் உடைய சோர்ஸ் புக் இருக்கு அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து கொஷின்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து டென் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து அஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நாலு எழுதணும் ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஷின்ஸ் அஞ்சு கொஷின் அஞ்சு கேட்பாங்க நாலு எழுதணும் ஸோ வந்து நான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸை படித்து காட்டுறேன் கொஷின்ஸை படித்து காட்டு எகெயின்ஸ் எகெயின் நம்ம சிலபஸ்க்குள்ளே போகிறோம் எத்தனை கொஷின்ஸ் சிலபஸ்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரூஃப் தான் இது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் கழகத்திற்கு ஒரு முன்னோடி என்று நியாயப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா சிலபஸ் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்
பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆச்சு என்னென்ன விளைவுகள் இருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பிரிட்டிஷோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் இந்த ஆக்ட் ஸோ பிரிட்டிஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிலபஸில் கொடுத்துருந்தா அதை கொஞ்சம் கேட்குறான் இன்டெரக்டாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் இந்த கொஷின்ஸ் பாருங்களேன் இந்திய மாநிலங்களின் ஒருங்கிணைப்பில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் பங்கை எடுத்து காட்டவும் அப்படின்னு ஒரு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கான் சிலபஸில் இது எங்கே இருக்கு சிலபஸில் நேஷனல் லீடர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பட்டேல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து இந்த மாதிரி சிலபஸில் இருந்து டேரெக்டாகவே அதாவது எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டேரெக்டாகவே வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது அடுத்த கொஷின் பாருங்களேன் டைவர்சிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ டைவர்சிட்டிலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சிலபஸில் அப்படியே கட் காப்பி பண்ணி கட் காப்பி பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பத்து கொஷின்ஸில் நமக்கு வந்து விடுறதுக்கான பாசிபிள் விடுறதுக்கான சான்ஸும் இருக்குது ஒரு கொஷின் விட்டுக்கலாம் டென் மார்க்கில் ஒன்று விட்டுக்கலாம் ஃபிஃப்டின் மார்க்கில் வந்து ஒரு கொஷின் விடலாம் ஸோ அதனால் தெரியாத கொஷின்ஸ் தெரியாத மீன்ஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸில் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் படிக்கல அதை பற்றி எனக்கு மினிமம் நாலேஜ் கூட இல்லைன்ற டைம்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம விட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ மாடர்ன் இண்டியா ஒரு ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ வந்து உங்கள் ஹோப்பை வந்து நீங்கள் லூஸ் பண்ணக்கூடாது மாடர்ன் இண்டியாவை அப்ரோச் பண்ணுற மெத்தடும் வேறு கரண்ட் அஃபர்ஸ் சோஷியல் இஷ்யூஸை அப்ரோச் பண்ணுற மெத்தடும் வேறு ரெண்டுமே இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பாத் பட் ரெண்டுமே மார்க் ஸ்கோரிங் பாயிண்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்துட்டு அதுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் எப்படி ஆன்சர்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளை ஆன்சர்ஸில் என்னென்ன யூனிக்னஸாக கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷினை வந்து கிளாரிட்டியாக கிளாரிட்டியாக படிச்சுட்டு கொஷின் நம்மக்கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் பிகாஸ் ஏன்னா கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க் கொஷின்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு பேஜ் தான் இருக்கும் ரெண்டு பேஜ் நம்ம எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே எழுதியாகணும் வாட் இஸ் வாட் என்ன கேட்குறான் அதுதான் எழுதியாகணும் கேட்காதது நமக்கு தெரிஞ்சது தெரிஞ் நமக்கு தெரியுதுன்றதுக்காக தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதக்கூடாது ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஷின் பாருங்களேன் Uh, justify the 1806 velur uh, velur mutiny was a precursor to 1857 sipai mutiny adavadhu enna solranga na 1806 il nadantha velur kalagam 1857 il sipai kalagathirkku munnodi endru nyayapaduthungal nu solranga so vandu idhukku nama vandu eppadi approach pananum velur kalagathoda velur kalagathoda importance enna சிப்பாய் கழகத்துக்கு ஏன் வந்து அது முன்னாடியாக இருந்தது ஸோ சிப்பாய் கழகத்தில் பண்ண ஏதோ ஒரு விஷயம் வேலூர் கழகத்துலேயும் பண்ணியிருக்காங்க பிரிட்டிஷ் வந்து எதிர்த்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்னஸான ஒரு பாயிண்ட்ஸை கொடுத்து நம்ம எழுதணும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறில் கேட்டிருக்கான் சிப்பாய் நம்ம வந்து வேலூர் கழகம் ஃபுல்லாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இதனால தான் ஆச்சு இதனால தான் ஆச்சு பட்டு சிப்பாய் கழகத்தையும் இதனால தான் ஆச்சு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அவர் தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தா மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக வராது என்ன எதிர்பார்க்குறான் வாட் இஸ் த கொஷின் ரெக்குவயர்மெண்ட் கொஷின் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குது இதை மட்டும் தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் பாருங்களேன் எயிட்டின் நாட் சிக்ஸ் வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் கழகத்திற்கு முன்னோடி என்று நியாயப்படுத்துங்கள் ஒரு சிப்பாய் கழகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு சிப்பாய் கழகம் பிரிட்டிஷை வந்து ஒரு நேஷ்னல் நேஷ்னல் வைடுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த செக்ஷன் பீப்புள்ஸ் வந்து எதிர்த்தாங்க அவங்க வந்து பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக எதிர்த்தாங்க ஓகேங்களா எதிர்ப்ப பிரிட்டிஷ் எதிர்த்தாங்க ஆனால் எதிர்த்ததுக்கோட பின்னோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சொந்த இது பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அவங்களோட சொந்த ஜமீன்தார் உரிமை பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலத்தை எடுத்திருப்பாங்க ட்ரைபல் பீப்புள் சஃபர் ஆகிருப்பாங்க ஜமீன்தார்ஸ் வந்து லேண்ட் ரெவன்யூ லேண்ட் ரைட்ஸ் வந்து போயிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் எயிட்டின் நாட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த பிரகடனம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக நம்ம கை கோக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு அறிக்கையை வந்து வெளியிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு முன்னாடியே தமிழர்கள் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ்லேயே தமிழர்கள் வந்து முன்னோடியாக இருக்காங்க அப்படின்றத நான் வந்து முன்னாடி வந்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து பாடி ஆஃப் த கண்டென்ட் நியாயப்படுத்துங்கள் சொல்கிறான் ஜஸ்டிஃபை ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லைன்னு சொல்ல ஜஸ்டிஃபை ஆமாம் நியாயப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ நியாயப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு முன்னாடியே வந்து பாளையக்காரர்கள் கழகம் இருக்குது பாளையக்காரர்கள் கழகம் டூ தான் அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி கழகம் இருக்குது இதனுடைய வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன
ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சிமிலாரிட்டிஸை கொடுத்துட்டு ஆனால் வந்து முன்னாடி நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடல் தாண்டி வந்து இந்தியர்கள் வந்து போர் புரிய போக மாட்டாங்க ஆனால் அது வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து வலுக்கட்டாயம் நடத்துவாங்க நீங்கள் கடல் தாண்டி தான் போகணும் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தி இந்திய வீரர்களுக்கு வந்து சரியான சன்மானம் கிடைக்காது சரியான ரெக்கனைசேஷன் கிடைக்காது இதுவும் ஒரு காரணம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வாட் இஸ் த ரீசன்ஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து அது எப்படி டிஃபர் ஆகுது ஏன்னா ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு முன்னோடியான ஒரு தாட்ஸை வந்து இந்த ரிவால்ட் வந்து கொண்டிருக்கு இது வந்து நான் ஒரு ரீஜனலிசம் பற்றி மட்டும் இந்த தாட்ஸ் இந்த 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 ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து போகல வேர்ல்டு நேஷ்னல் வைடாக எல்லாருக்குமான ஒரு போராட்டமாக தான் இது இருந்திருக்கு அப்படின்றது தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்காக ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் ஓகேங்களா இவ்வளோ தான் வந்து நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஃபைனலாக வந்து கன்க்ளூஷன் செகண்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அசஸ் த ஓக்கிங் ஆஃப் த தயார்கி இன் ப்ரொவின்சஸ் டு அக்கார்டிங் அக்கார்டிங் டு த ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் சட்டத்தின்படி மாகாணங்களில் டயர்ஷியின் செயல்பாட்டை மதிப்பிடுங்கள் அதாவது பிரிட்டிஷ் தான் வந்து நமக்கு படிப்படியாக பொலிட்டிக்கலில் வந்து அனுப அளவு கொடு அளவு பண்ணுவாங்க எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் வந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைன்டீன் நாட் நைனில் வந்து நீங்கள் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் எலெக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட்லாம் பட் லிமிட்டெட் மெம்பர்ஸ் யார்கிட்டலாம் சொத்து மதிப்பு இருக்கோ அவங்க மட்டும் எலெக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பார்த்தோம்னா அந்த இரட்டை சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இரட்டை சட்டம் இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுத்துடணும் இரட்டை சட்டம்னா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துடணும் அதாவது இரட்டை சட்டம் என்பது அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு இரட்டை வடிவமாகும் அதாவது இரண்டு வகையிலான நிர்வாகிகள் இருந்தனர் நிர்வாக கவுன்சில்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் இந்த நிர்வாக கவுன்சிலர்கள் டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்டு பை கவர்னர் ஓகேங்களா இவங்க கிட்ட வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது இரண்டு துறைகள் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்டு துறை சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு எது எது ரொம்ப தேவையோ அந்த டைமில் பிரிட்டிஷோட எக்கனாமியும் மிலிட்ரியும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தேவையோ அதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் எடுத்துப்பாங்க இதெல்லாம் ரிசர்வ்டு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் மிலிட்ரி லேண்ட் ரெவன்யூ இதெல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து க கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்குவாங்க எந்ததெல்லாம் பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண அவசியம் இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருவாங்க இந்தியன்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் சானிடி சானிடி ஹெல்த்து பஞ்சாயத்து ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்தியன்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து இதை பண்ணுறதுக்கான அவசியம் அவங்க கிட்ட இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி முதல்ல வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அந்த டயராக்கி இரட்டை ஆட்சினா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்னென்ன துறை மாற்றப்பட்ட துறை என்னென்ன துறை வந்து ஒதுக்கப்பட்ட துறை இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கும் இதனால் என்ன இம்பாக்ட் ஆச்சுன்னு கொடுக்கணும் இம்பாக்ட் ஆச்சுன்னு கொடுத்துட்டு கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஆமாம் இந்தியன்ஸ் வந்து அரசியலை வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு பங்கெடுப்புகள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வருங்காலத்தில் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு உத்வேகத்தோட ஒரு உத்வேகத்தை உத்வேகமாக சண்டையிடுறதுக்கு பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக இது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்துச்சு ஒரு அன்சிவிலைஸ்டாக இருந்த நாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டெமோக்ரஸி வந்து உணர்றதுக்கு அந்த டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸி அப்படின்ற அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு படிக்கட்டுகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து கன்க்ளூஷனில் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷனும் கன்க்ளூஷனும் ரொம்ப கிறிஸ்பாக கொடுத்துட்டா பாடி ஆஃப் த கண்டென்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக ஈஸியாகவே மேனேஜ் பண்ணிடலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த உங்கள் ஆன்சர்ஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்கிறது இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன என்ன இன்னும் ஃபர்தராக என்ன பார்க்கலாம் அந்த பாடி ஆஃப் கண்டன் என்ன பார்க்கலான்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஒதுக்கப்பட்டவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒதுக்கப்பட்ட துறை நீர்ப்பாசனம் நிலம் இதெல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க நிதி நில வருவாய் மிலிட்ரி போலீஸ் இதெல்லாம் அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க மாற்றப்பட்ட துறைகள் அவங்களுக்கு தேவையில்லாத துறைகள் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி உள்ளாட்சி சுகாதாரம் தொழில் பொதுப்பணி மத நன்கொடைகள் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரெவன்யூவும் ஜென்ரேட் பண்ணாது இதில் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு அவசியமும் அவங்களுக்கு கிடையாது ஓகேங்களா அதாவது ஒதுக்கப்பட்ட துறை அந்த ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் தான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அதே மாதிரி இந்த மாற்றப்பட்ட ச பொறுப்பு ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு பவர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட
டுவெண்ட்டி அதில் கொண்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்து சமய அறநிலை சட்டம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அது வந்து கொண்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதனை வகுப்புவாத பெண் சட்டம் அது கொண்டு வருவாங்க பெண்களுக்கான வாக்குரிமை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் கொண்டு வருவாங்க பொது சேவை ஆணையம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் கொண்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் தீண்டாமை ஒழிப்பு நைன்டீன் தேர்ட்டி தேவதாசி ஒழிப்பு டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி கொண்டு வந்தது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெரி பிக் கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது நிறைய ஒரு முன்னோடியான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து நிறையவே கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இடஒதுக்கீடாக அறிமுகப்படுத்த படுத்தப்பட்டதும் இந்த டயராக் இந்த இரட்டையாட்சியால் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பாடி ஆஃப் த கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக கொடுக்கணும் அதனால் என்ன ஆக் என்ன ஆச்சு என்ன பாசிட்டிவான ஆஸ்பெக்ட் ஆச்சு அப்படின்றத கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு அப்போவே நம்ம கொடுத்துருந்தா மேபி நம்மளால் வந்து சரியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண சரியாக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க முடியாது நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி கற்றுக்கிட்டது ரொம்ப நல்லது தான் அதுக்கப்புறம் ஸ்வராஜ் கேட்டோம் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கேட்டோம் பிரிட்டிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள கிளைம் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட்ஸ் ஒயிட்ஸ் மேன் பேர்டன் அதாவது உங்களை ஆள்றது வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய எங்களுக்கு வந்து ஒரு கனம் அது நாங்கள் தான் உங்களுக்கு இது சிவிலைஸ் நீங்கள் வந்து அன்சிவிலைஸ்டு உங்களை வந்து சிவிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்மளுடைய வளத்தையெல்லாம் கொள்ளையடிச்சாங்க ஓகேங்களா அதனால் அதனால் அதெல்லாம் வந்து ஒரு உடஞ்சு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட்ஸ் இந்தியன்கள் போராடி பெற்ற இந்த மாதிரி ஒரு உரிமைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய பங்காற்றுச்சு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த செஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வரைக்கும் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ரெண்டு டென் மார்க்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த அப்கமிங் செஷனில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அந்த ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ்க்கு யூனிக்காக எப்படி கண்டென்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் டென் மார்க்ஸ் இன்னும் ரெண்டு பெண்டிங் இருக்குது அந்த டென் மார்க்ஸ் எப்படி பார்க்கலாம் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்மளோட பேப்பர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூனிக்னஸ் காட்டுறதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த செஷனை வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்